大家好，我先给大家介绍几篇这几天网上热议的文章，然后再给出我自己的评价。首先呢，是一篇玄学大师的文章，啊，他说注意到一个很有意思的规律：进入二零二三年两会之后，每逢美国高官访华，都会有中国的高官出事。大家看看是不是这样？五月初，美国中央情报局局长伯恩斯曾经秘密访问中国。四月二十六日。中央警卫局局长王少军离奇暴毙，三个月密不发丧，直到七月份才公布这个消息。六月，美国国务卿布林肯访华，中国的外交部长秦刚在六月就失踪了。七月份，美国的财政部长耶伦访华，中国的火箭军副司令死亡，司令、政委被捕。八月底呢，美国的商务部长雷蒙多访华。九月呢？中国的国防部长李尚福就失踪了。十月初呢，美国参议院领袖舒默带团访华，这次该谁下课啊？这位大师大概是十月初发的帖子，谁也没想到，居然是李克强遇刺。当然了，其实不一定就是这个美国的参议院领袖舒默，而是美国加州的州长加文纽森。加文纽森在二零二三年的十月二十五日在北京。与中国领导人习近平会面，呃，我倒是愿意这样理解啊。每逢美国高官访华，都有中国高官出事，这简直就是上天在警告美国，不要和中国进行高层交往。因为本届的美国政府的对华政策是不要推翻中共，继续和中共进行交往。而上届美国政府提出的，就是余茂春先生提出的，要区别，呃，中国人民和中共政府这两个概念。就把中共政府和中国人民分开，这中已经隐含了让中共下台的企图啊！因为你现在已经把中国政府和中国人民分开的话，那下一步你不能反对中国人民，那只能反对中国政府，就要就是要中共下台了。李克强这次预测呢，其实对美国的熊猫派、侵华派是一次沉重的打击。拜登十月二十七日在白宫会见了到访的中共中央政治局委员。中共外长王毅根据白宫介绍，拜登强调，美国和中国都要负责任地处理两国关系中的竞争，并保持开放的沟通渠道。拜登并对中国前总理李克强的逝世事表示哀悼。李克强遇刺对美国与中国的接触政策是一次沉重的打脸，因为最初美国让中国加入世贸的说法就是中国经济发展了。呃，就可以民主化了。到后来呢，拜登亲口说，习近平脑子里没有任何民主的概念，这等于承认当初让中国加入世贸的理由完全不成立。那你现在还需还是要继续和中国交往呢？只能是出于现实的利益的，这是一个被动的措施。就算中国不向民主的方向发展。那也不能，起码不能倒退啊！比如这领导人的任期是十年的任期，它等于是美国和中国的一种政治默契，就是美国能够容忍中国占美国的贸易便宜，呃，美国的贸易逆差那么大，让你中国挣钱。现在不仅任期制不存在了，就变成终身制了，连这个退休的总理都要遇刺，所以美国和中国继续进行。高层交往的意义是什么？是改革开放嘛？这个开放就是针对美国的。现在中国已经大幅的倒退，他要放弃改革和开放的这个政策呢？美国还要继续和中国交往，那势必要伤及美国的利益。我们再来看一段一个大 V 关于南唐后主李煜的论述，他就是说这段的意思就是要和习近平对李克强下手来做比较嘛。他说：“比如宋太宗灭南唐，南唐后主李煜降宋，但在他投降三年后的一天，喝下了一杯宋朝皇帝御赐的酒之后暴毙。说这个过程很痛苦，身体抽搐向后挺，以至于头和脚都要碰上了。古书说这叫牵鸡状，牵引的牵。李煜之死让千机药这种毒药在史书中留名。可是这个宋太宗都已经平定。”江南三年了，每多过一天，李煜的存在感就弱一分。还有什么必要把他弄死呢？要留下一个心肠歹毒的恶名。
认为习近平没有必要对李克强下手的人，也可以问一问这个问题。说实话，我真的没想到这个大威的历史水平是这样啊。首先呢，把李煜抓到开封的皇帝是赵匡胤，而赐死李煜的皇帝是赵匡胤，是赵匡胤的弟弟。是公元九百七十六年正月，李煜被俘送到京师，就今天的河南开封。公元九百七十六年十一月十四日，赵光义在赵匡胤的灵柩前即位当皇帝。赵光义原名就是赵匡义，因为为了避他哥哥赵匡胤的名讳，改名叫了赵光义。赵匡义可能是还没来得及把李煜弄死，自己就先死了。所以赵匡胤如果不死，他以后会不会留着李煜，这个也不好说。而这位。赵匡胤的弟弟宋太宗赵匡胤呢，最出名的就是“烛影抚生”，说他是弑兄篡位，把自己的哥哥赵匡胤弄死了，抢夺了皇帝的位置。因为皇位没有传给赵匡胤的儿子，而是传给了他的弟弟嘛。当然了，这个宋朝的时候也有这个大外宣，这个人呢就是司马光，他在这个《素水记文》里记载说，宋太祖赵匡胤临死的时候，下诏书让他的儿子。赵德昭进宫准备继位，没想到传诏书的这个太监却是赵匡胤的人，他没有去叫这个皇帝的儿子进宫继位，却把皇帝的弟弟叫来了，说皇后这一看不对劲儿啊，赵匡胤就赶紧安慰皇后，他说：“王气曰，共保富贵无忧也。”这个赵匡胤也是一个演员嘛，是哭着说：“保你富贵，或者保或者保你们母子富贵，不用担心。”按照司马光的说法，赵匡胤和他哥哥赵匡胤的去世没有什么直接的关系。但是赵匡胤当场对皇后承诺说：“共保富贵，无忧也。”也就是承诺会给这个皇后和他的两个儿子富贵。后来却是实验而肥，反而是逼死了皇后的两个儿子。979年，他继位之后的第三年，就逼迫宋太祖的次子赵德昭自刎，而。宋太祖的四子，第四个儿子赵德芳，在981年也离奇的病死，而他自己的亲弟弟赵廷美， 984年也死掉，就是把所有自己可能的接班人全部弄死。当然了，孝章皇后宋氏确实是在自己的丈夫赵匡胤死后又活了二十年，这么久呢，应该就是自然死亡。但是他死后呢，也被赵匡胤。低规格的安葬也是一种贬低。那么说，这个李煜是不是说投降了三年，就像这个大威说的是毫无威胁的，被赵匡胤无缘无故的就刺死了？很明显的就不是。首先呢，赵光义曾经问一个南唐旧臣潘慎修说：“李煜果真是一个暗诺无能之辈吗？”潘慎修答道：“假如他真的是无能无识之辈，何以能守国十余年？”这个李煜也不知道是怎么得罪了这个南唐旧臣潘慎修，他这番话可能就是让赵光义对他动了杀心。南唐后主李煜呢，是于北宋建隆二年（九百六十一年）即位，到了开宝八年（就是九百七十五年），兵败，降了宋朝。九百七十六年正月，李煜被俘，送到京师（现在的河南开封）。李煜是把一个实力弱小。王朝维持了十四年，应该是一超水平发挥了。其次呢，九百七十八年八月十五，南唐后主李煜被宋太宗赵匡胤赐死。第二年呢，太平兴国四年，就是九百七十九年，宋军攻打北汉，攻下了北汉的首都太原，并大胜南下元汉的辽军。宋军平定北汉后，太宗命令大军。乘胜攻打被契丹人占领的燕云、十六州，并领军亲征幽州。很明显，赵匡胤是因为接下来就是第二年他要北伐，他害，所以他害怕李煜趁机集合旧部在南方造反，造成北宋朝被南北夹击，腹背受敌。赵匡胤把李煜刺死，表面上是因为李煜。呃，写了一首词还是诗，怀念旧国而发怒。真正的原因是他自己要打仗。要杜绝这个后患，习近平要对李克强下手，是不是要打仗？这个就不知道了。但是这位大威说李煜实力弱，可能是想说李克强的实力弱，说不知道张匡义或者习近平
为什么要出手，所以他这个历史是怎么怎么学的，我就不知道。但是这段论述呢，还是比较有失水准的。南唐后主李煜到底有没有威胁？宋太宗赵匡胤是最清楚的。那李克强到底有没有威胁呢？习近平本人是最清楚的。下面我再给大家念另外一段文章，然后再给出我的评论。李克强的一场死亡，彻底坐实了席下礼上的存在和失败，以及二十大的政变本质。最早流传的席下礼上的方案是，北戴河会议确定李克强在以胡锦涛牵头的元老支持下取代习近平，出任总书记。从2022年年中开始，李克强的活跃度迅速提升，习近平的活动和报道迅速降温。但十九届七中全会后，对习近平的吹捧再次冲向高潮，而与之对应的是李克强在会场上无奈的表情。紧接着就是二十大，胡锦涛被强行拖出会场，同时二十大的人事上，人事的安排也极为异常。胡春华落选政治局委员，按理说胡春华就算不入场，最起码也可以保留一个政治局委员的身份。包括李克强和汪洋都没有。按照七上八下，就是六十七岁可以连任，六十八岁要退休，都没有达到这个年龄的上限。而且政治局也是二十多年首次没有女性的政治局委员。说习近平宁可搞一个二十四人的政治局，也不要胡春华。然后秦刚和李尚福就接连出事儿，无人可用。最后要到王毅退休，返聘外交部长，刘鹤发挥余热。继续参与经济工作。陈曦作为组织部长，也是很久也没退休，这足以证明二十大人事安排的仓促和混乱。组织部长没有及时退休吗？然后就是今天李克强突然去世。李克强几个月前还去敦煌活蹦乱跳的，身体条件也不算差，起码比习近平好，还有全国最顶级的医疗条件。三零幺医院不是搞了一个？首长一百五十岁过工程嘛，结果六十八岁，说挂就挂了。二零零八年的时候，统计的中共领导人的平均寿命是八十八岁，现在应该肯定都九十岁以上了。又过了这么十多年嘛，也就是李克强离中共领导人的平均年龄还差二十年呢。说就是非正常死亡的概率很高。说实话，目前中国有动机和能力做掉李克强的。人只有一个人，就是习近平。广为流传的方案，西李二人的降温升温，李克强的抽象表情，胡锦涛被拖出会场，混乱的二十大人士，李克强六十八岁离奇死亡，这些异常事件单独一个、两个，说是巧合，意淫，听床，但是连续出现，并且互相之间存在逻辑链，那就不是巧合，而是真相。首先，我的观点是。我们要对抗的就是中共的叙事方式。二十大之后呢，胡锦涛被拖出会场，这个大外宣洗地洗了一年。现在李克强的离奇死亡，总算让大外宣这个洗地的说法破产了。如果说李克强遇刺之前，席下礼上只有百分之十的人还相信的话，那现在至少是一半一半吧。中共的叙事在崩塌，中共自然是要说。李克强是自然去世的，但是现在就恐怕只有傻子能相信这种说法，也不用着急，因为宋太宗赵匡胤最出名的这个“烛影浮生”的，说他弑兄篡位，一千年了，现在这还是一个大家不讨论的话题吗？二十大后，胡锦涛被拖出会场，江泽民去世，李李克强去世，这些都会是历史的话题。那宋太宗赵匡胤把南唐后主李煜赐死，是有计划、有预谋的。为什么呢？因为他第二年要打仗，要北伐，他害怕后方空虚，害怕有人在自己背后捅刀子，害怕南唐后主李煜在南方搞事情，导致自己被南北夹击。所以说，李煜到底有没有威胁？赵匡胤是最清楚的。他赐死李煜是经过很清晰的政治计算和考量的。绝对不是一时说生气了，或者怎么回事。同样说李克强存在感弱这种说法，说习近平没有把他弄死的必要。那李克强到底有没有威胁呢？习近平本人是最清楚的，他对李克强下手完全是经过认真的。
政治计算和考量的。我觉得习近平的思路很清晰，根本就不是说自己随便想干嘛就干嘛，而是都考虑好的。他首先呢，对他威胁最大的两个人下手，一个是胡锦涛，一个是江泽民。对他最大威胁的两个人就是两个总书记嘛。那除了两个总书记，剩下的不就是总理吗？你说为什么不是朱镕基和温家宝呢？朱镕基都退休二十年了，温家宝退休十年了，他们的部下都退休了，而李克强刚刚退休，他们部下都在。现在全国的省省委书记、省长，有一半的人有国务院的工作经历。虽然你不能说有国务院工作经历的人，他一定就是李克强的人，但是习近平会相信这些人吗？你习近平他现在相信李强吗？相信国务院这这套人马吗？就比如说这李干杰，他在李克强手下干了十年，得不到提拔，后来投靠了习近平。但是习近平相信他吗？为什么不让陈曦这个组织部长退休呢？就还是不相信李干杰吗？之前中泽科二就是日本的日经新闻的高层人员和社论撰稿人，这是个大媒体，他们报道的是很消息是很可靠的。日经新闻说，习近平在。北戴河遭到元老的斥责，公布这几个元老的人的姓名是有曾庆红、迟浩田、张德江。就在这个消息之后，习近平去了南非。8月22号消失了一天。8月26号回到中国呢，他没有赶回北京，而是躲到新疆了。随后8月31号，李克强就现身敦煌。而到了9月5号，习近平。2012年以来，这么多年第一次缺席了 G20 峰会，他就不敢再出国了。可以合理的怀疑，习近平在南非期间有疑似的政变发生，这刚好和宋太宗和赵匡胤的事情能够对应上去。978年，南唐后主被赵匡胤赐死之后呢，第二年979年，宋军攻打北汉，攻下了北汉的首都太原。并大胜南下元汉的辽军，宋军平定北汉后，太宗命大军乘胜攻打，被契丹人占领的燕云十六州，并领军亲征幽州。这其中发生了一个什么事呢？有一天晚上，一件偶发的事情惊扰了军营，士兵到处寻寻找太宗，却不知其踪影。就传说还没有完全确定啊，传说当时有人提出要立宋太祖。赵匡胤的儿子赵德昭为皇帝，后来太宗赵匡胤出现了，这事儿就不了了之。但太宗知道有人打算立赵德昭为皇帝之后呢，十分的不满。后来赵德昭提醒太宗论功行赏的时候，太宗就以怀疑记恨的口吻说：“你当皇帝的时候。”再赏也不晚啊！说赵德昭闻言惶恐不已，问左右武士：“身上有刀吗？”武士说：“都说没有。”赵德昭只好用水果刀自刎了。这件事情到底是赵匡胤的儿子赵德昭真的在搞政变，还是宋太宗赵匡胤在自导自演，还是只是一个乌龙事件，都搞不清楚？但是赵匡胤就把这件事当做借口，他要逼迫赵德昭自刎。两年之后呢， 9 8 1年，宋太祖赵匡胤胤的四子赵德芳也离奇的病死了。984年，赵匡胤的亲弟弟赵廷美也死了。习近平去南非就是元老们搞他的一个好时机。李克强去上海就是在串联江派，说江派和团派还在互相斗，这就是中共的叙事方式。那江派的老大。江泽民都已经死了，骨灰都扬了。团派的老大胡锦涛被拖出会场。那现在江派和团派，他还有互相斗的本钱吗？他都绑一块儿，都搞不定习近平呢，还要斗吗？我们再看下一个说法：邓小平被打倒在地的时候，看上去也是毫无威胁。七十岁了，在拖拉机厂劳动，照顾瘫痪的儿子邓普方。谁能想到后面他们的他的异军突起？对于政治人物，只要活着就有威胁。高平陵之变后，曹爽对司马懿也是毫无威胁。司马懿照样把曹爽诛三族。政治斗争就是这么残酷，要么就别做，如果做了就要做绝。说现代人文明了，大部分都是找个罪名坐牢，但是李克强他是国国家总理，地位太高了。
，坐牢呢对整个共产党和习近平的名声都不好，所以只能采取这种手法了。这两个说法我都很赞同的。其实这样的例子在民主社会里数不胜数。说一个最近的一个，曾经三度出任巴基斯坦总理的谢里夫，经过四年的自我流亡后。二十一日回到巴基斯坦，准备在大选前东山再起。当天，谢里夫抵达巴基斯坦第二大城市拉合尔后，街心公园有上千人欢呼他。街上到处是绿色和红色的政党横幅、海报、旗帜。七十三岁的谢里夫因为贪腐被判了十四年徒刑。二零一九年前往伦敦接受治疗，对他的定罪依然有效，但周四法院禁止当局在法庭听证会之前逮捕他。据他的政党称，他的目标是再次担任总理。民主社会党政党互相斗争，这个谢里夫也坐过牢。就算坐过牢，只要他人还在，都有东东山再起的机会。只要人没有被物理消灭，就有东山再起的机会。所以，习近平先除掉两位总书记，再除掉刚刚退休的总理，绝对不是心血来潮，也不是毫无必要，而是和宋太宗、赵匡胤一样，经过严密的政治计算和谋划的。宋太宗赵匡胤除掉李煜，他只是开始，不是结束。那后来，他把宋太祖的两个儿子和自己的弟弟，就是可能结拜人，全都做掉了。那下一步，习近平下手的对象到底是谁呢？是胡锦涛、汪洋、曾庆红、张道江、于正声，还是朱镕基、温家宝？他自然是习近平心目中对自己威胁最大的那一位。好的。今天的分析就是这些，谢谢大家。